住！营长，我是张冉冉，请你们后退，任何人不得靠近。营长，我是保卫部的谢阳，您还记得吗？哦，谢阳同志，我们接到上级命令，任何人不许靠近山洞，所以请你带着同志们回去吧。好，我们走。钱贵，你说咱刚来的时候吧，他们对咱们可好了。你再看现在，见了咱们就就不搭理了都。这是他们的责任。现在非常时期，这事儿肯定跟毒气弹有关，大家都要小心。咋说毒气弹也是咱们偷回来的，现在就六亲不认了，以后咱们日子肯定不好过。咋办啊？对呀，钱贵，我个人觉得啊，还是打游击好玩，打在哪儿，停到哪。别瞎说了，部队有部队的章法，咱们现在是军人，军人就要服从命令，听从指挥。有什么疑问，回去问首长。别说了，赶紧走吧。小野君，这里有暗号。哟西，谁啊？怎么样？查到了，毒气弹在附近山上的一个山洞里。只要知道位置，我们就好办。可是方子阁下，如果他们转移了毒气弹，咱们不就有失去线索了？今天晚上他们是不会转移的，他们害怕我们会半路伏击。这样，你去给小野君留下一个暗号，告诉他，我们立即展开行动。进来。帝国之华留下暗号，说已经发现毒气弹的具体位置，将立即展开行动。好，通知下去，集结所有部队，明日围剿根据地。那索藤君呢？到时候我会叫上他的。记住。千万不要让他知道美代子的事情，这样会影响我的全盘计划。嗨，梅队长，之前您把他抓起来，是不是怕他知道美代子的事情，感情用事？那既然是这样，您这次为什么还要把他带上来？我这是利用他的未婚妻美代子在根据地，才会叫他来的。这样。他才会为了救美代子，好好给我打这场仗。田队长，佐藤君虽然打了几次败仗，但是，他一直都是效忠于天皇陛下的。我要有一丝一毫的办法，也不会这么做。箭在弦上，不得不发。你来人，阮队长。没关系，啊，该做做，该吃吃，该聊聊。
这个太君不懂中国话，说什么都没关系。走。哈哈哈你不信呐？不信我就让你看看。太君，你信不信你爹娘死？干杯！干杯！干杯！哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！说也行，没什么不行的。阮拍子，哎，太君让你监视周老八这件事儿，就咱俩做到。于大帅，您这是什么意思？慌什么？连队长也给朱老八下了一个命令，和我有关。连队长让朱老八在围剿八路的时候，把你给杀了。啊？啊什么呀？你是不是在想应该怎么办呢？我给你两条路。第一条，你听我的。跟我一起把脏摘到朱老八身上。第二条，你投靠八路，出了这两条活路，剩下的全是死路。是啊。江贵同志，你对昨晚发生的情况怎么看？首长，我觉得咱们这根据地有特务混进来。是啊，现在这当务之急。是把他们都找出来。咱们的根据地守卫森严，他们还能混进来，肯定是乔装改扮。敢在根据地杀人，会使刀使枪，说明来头不小。我觉得他们肯定是条大鱼。对对对对，警员到，把侦查员在今天洞口发现的情况跟大家说一下。是，他们在山洞旁的草丛里发现了这个。这个望远镜说明。一直有人在跟踪你们，而且我觉得咱们根据地的特务不止一个。嗯，现在看来呢，他们是兵分两路，一路袭击指挥部，吸引咱们的注意力；一路在跟踪你们，调查毒气弹藏在什么地方。首长的意思是说，有人跟踪我们，就是为了查明毒气弹的下落。那不等于我们把特务引到了藏毒气弹的地方吗？现在看来是这个样子。妈的，上当！这狗特务太可恶了。是。去通知余嫂，把八路军根据地的具体地址告诉他，让他前往根据地，协助我们一同围剿八路军的老巢。嗨。等了这么久，终于等到这一天了。动作要快，这次行动。就全靠他们了。是。你们再想想，除了你们几个，还有什么人会知道你们把毒气弹送到这根据地呢？应该没有。和我们一起来根据地的，只有那几姐妹，只有她们知道我们的行踪。有异常反应吗？有。哎，杨，同志们看到了吗？过了前面就到根据地了。哎呦，哎呦，芳姐，我肚子疼。你们先往前走，我们一会儿就追过去。
他们刚到根据地的第一天，就想参加八路军。当时我就感觉到他们太积极了，让我产生了怀疑。我们也想参加八路军，可以吗？当然可以了，这是好事儿。那就谢谢了。表演说的对，我也想起来一件事情。大哥，那不叫风紧扣。那叫封记扣，是让士兵啊时时刻刻记着部队的纪律，而且呀、啊，不光八路军有，黄军和黄协军都有。嗯，现在看来，他们的一点确实非常大。大家说说吧，我们下一步应该怎么办？我觉得应该先把他们监视起来。不，你监视啥呀？你直接把他抓起来就完了。你还等着他再搞破坏啊，首长，我倒是有个主意，不知当讲不当讲。好，请讲。我觉得咱们这次的计划应该以静制动。您想一想，他们是冲着毒气弹来的，咱们不管是白天还是晚上转移毒气弹，小鬼子如果要是伏击咱们，咱们的危险系数都很高。干脆不如这样，咱们不动，我们把毒气弹埋在山洞里，到时候。以防万一。好，你这个主意不错，咱们等着他们来袭击咱们，然后呢，咱们就是把他们一网打尽。他们是冲着毒气弹来的，不管咱们把他藏在哪里，他们都会去找。他们什么时候来，我们不用管，到时候只要守株待兔就可以了。张冉冉和谢阳，你们立即去通知山上的守卫部队。是。徐大帅，我接个电话。不用，我来。太君，接着吃啊！吃吃你个王八蛋！喂。巴泽连队长命令我们所有人马上赶到八路军根据地围剿八路。啊啊！什么？赶紧集合队伍！去晚了，巴泽连队长要砍头的。集集集！集合！行动。是。你们是做什么的？我们是医疗队的，上级首长派我们到根据地来学习和考察。医疗队，首长，哪位首长？嗯、呃。要走了吗？已经通知，他马上就到。很好。放开，走，快点，老实点。哎
大褂。你<笑>小子还真有钱，我刷了。对付小鬼子，我何止两把刷子，我有好多刷子呢。怎么着，想拜我为师了吧？拜你啊！你要是拜我为师，我就把我平生所学都传授给你，你现在就能去摆挂摊了。别闹了，瞎子才算卦呢！哎呀，行了行了行了，别逗贫了啊，赶紧进去歇着吧，快走吧。快！哎呀，这皇军要围剿八路的老曹，这要打起来不一定得死多少人呢。我可得把我的小命保护好。哼，鱼大肚子。瞧你那怂样！我看呐，到时候你不是被八路打死的，是被自己人打死的。朱老八，你天天少威胁我！我告诉你，黄金来信儿，那字写得很清楚。我要不是战死沙场，你也得跟着死。你他妈吓唬谁呢？谁怕谁呀、啊？好好，那那那那那什么。赶紧赶路吧，去晚了黄军又该骂了。希望他能认清自己的罪行，为我们拆除毒气弹。像这种被洗过脑的军人，很难认清自己的罪行的。要想让他帮我们，难。既然已经抓起来了，那咱们就按照俘虏政策对待。至于毒气弹吧，上面已经派来了拆弹专家，正在工作着呢。太好了。啊，你们先待一会儿啊。我这就过去看看，好吧。嗯，怎么样，金博士？哎呀，不行，那图纸是假的呀。小鬼子果然狡猾啊！可恶，这根据地啊，差点让他们给毁了。那怎么办？没有图纸，这毒气弹能够拆除吗？可以，不过那得需要时间呢。那好啊，那拜托了。哎，注意安全啊！哎，向后蹲。成败就在今天了，小野。待会儿你带部队，先从正面攻击。哎，于丧。哦，之前已经通知过了，应该马上就到。嗯。刘掌柜，刘掌柜。哎呀，江同志、张亮同志，哎，刘掌柜来了。哎呀，掌柜同志。哎，刘掌柜。这一个个可真精神呐！刘掌柜，这次给我们带来什么样的情报？我来是要告诉大家，方子是佐藤的未婚妻。什么？方子是佐藤的未婚妻？是的，这是于大肚子亲口告诉我的。那您的意思是，佐藤还不知道他的未婚妻在咱们的手里？我想不知道吧，要不然花子也不会抓佐藤了。哎，方子呢？咱们的同志正在审问他。审啥呀？就我觉得直接咔嚓。不行，咱们那个时候没有杀他，现在就更不能杀他。你啥意思啊？啥意思？还是钱贵想得远。还是山羊叔了解我，刘掌柜，有什么话咱屋里说吧。来，来，来，来，来，走，走，走。
原来佐藤是你的未婚夫啊！贵军的谍报网果然很厉害。既然知道了，还不赶快把我放了！放了你可以，不过希望你能帮我们拆了毒气弹。你们就不要浪费时间了。你们就是杀了我，我也不会帮你们拆毒气弹。你真是顽固不化。不用跟他生气，咱们走。你们来的正好，小野，都准备好了吗？一切准备就绪。很好，开始进攻。嗨，兄弟们，开始进攻！准备，进攻！说，团长，小鬼子进入咱根据地了，后面还有好多伪军呢。传达我的命令，立刻准备战斗。是，等等。通知老纪同志，马上把毒气弹转移。太君，嗯，你怎么在这儿还不给我往前冲？哎，不是太君，佐藤队长让我来监视这些黄血军的，哎，打仗我不懂，什么都不懂，你要身先士卒，明白吗？太君，我这个，你赶紧给我冲，现在就是皇军考验你的忠心的时候了，明白吗？嗨，冲冲！真他妈的！没想到他妈于大肚子也有送死的这一天啊！是。你们怎么还在这儿？啊！太君，我我们能养活你们？这不养养活你们也给我冲！嗯，冲冲冲冲冲冲！三营四营，先顶上去，给我往死里打！是。雷队长，进攻部队遭八路全面抵抗，我军伤亡不断增加。把佐藤叫来。嗨，把佐藤少佐请过来。嗨。
掌柜，华子阁下有请。连队长，你看看，连队长，我们这么强攻不行。是啊，这是八路军的根据地，他们弹药充足，而且养兵蓄锐多时。佐藤少佐。你有什么好办法吗？成立个尖刀小队，然后直插八路军的腹地，咱们给他来一个内外夹击。这个战术我想过，可通往腹地之路，恐怕他们已经设了埋伏。我们可以这样，让黄协军进入他们的埋伏圈，引起八路军的注意，然后我们偷偷的迂回过去。佐藤少佐。你真不愧是帝国的优秀指挥官呐、啊！不敢。连队长，佐藤请求率队前往。我同意。不过，我问你，你知道我为什么突然对八路军进行大扫荡吗？是因为毒气弹。那属下就不知道了。走，怎么样？走，去那边。敌人的火力非常猛啊，已经突破了我们第一道防线。我跟小鬼子拼了！得了吧，你现在出去应聘有啥用？还是让我去吧。不行，这个时候不能应聘，咱们得再想想办法。你有什么办法？咱们手上不是有那个方子吗？只要有他在。小鬼子不敢轻举妄动，到时候拿他要挟佐藤，肯定管用。嗯，前卫同志的主意非常好。张冉冉，你跟前卫同志带一个小分队，压着方子到前山去吸引他们的注意力，然后咱们从后山绕过去，包抄小鬼。军哥，去！因为方子。方子。因为方子。就是美代子，美代子，佐藤君，你们抓我，就是因为八路抓了美代子。我也不知道美代子是死是活，我也是听说我们的三个特工两死一伤，所以我才对这里进行扫荡啊。是谁派他来的？他好好的在日本。怎么来了这儿？佐藤君，我只是区区一个连队长，你以为我是谁啊？这是军部下达的命令，而且我也是事后才知道的。至于他为什么要当特工，那只有你找到他，问他了才清楚啊。我一定要救他。很好，小野，叫雨桑把黄协军调过来。嗨，赶快叫雨桑带人过来。嗨，我一定会配给你最好的武器。佐藤君，一定要把方子带回来
妈的，我怎么就不敢杀人呢？于状元，于状元，于状元，连队长来话了，又咋了？让咱撤！太好了，太好了！都他妈的吓死我了！兄弟们，撤啊！哎，撤，撤，撤！哎，躲！趴下，都趴下！娘的个腿，一大肚子！你他妈就是故意害死兄弟了吗？放了火力这么猛，怎么这么撤？你给我撤呀！放屁！你那兄弟跟你一样，都他妈是猪头，也不知道互相掩护一下。你他妈不是猪脑子！你给我撤，给我撤！我给你撤，他妈学着点，撤呀！撤！于状元，不是你这是干嘛呢？你要想，你要想站着死，你就别趴下。腿，兄弟们，都跟鱼大肚子一样。趴着走，给我趴着走！趴全性命，连路都不敢走了。田队长，我不明白，您为什么告诉佐藤云方子的事情？因为只有这样，他才会奋不顾身的冲进八路军腹地，才会奋不顾身的跟我里应外合。可是您不告诉他，佐藤军也一直这么打仗的。他总是不动脑子。有了方子，他就会想尽一切办法保全自己，保住方子，才能学会理智的打仗。不然，就算我派他去，还是会失败。那他为什么叫于桑进入到八路的八路军呢？你自己看吧。佐藤少佐，终于学会用脑子打仗了。于桑这种人在战场上，只会想尽一切办法保全性命。他进入包围圈，就会想尽一切办法，减少人员的损失。连队长，您真是智慧。您可以领导佐藤军，而佐藤军可以领导直拿人。属下佩服。见到你，你的心意我领了。白军，你放心，只要您老在，我于某人打仗一定不含糊，我肯定不会趴着，我要死也是战死。啊，沙场，啊，好啊，那我现在就给你一个站着的机会。你们都跟我走
はいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはいはい你们从这个山谷穿过去，皇军会保护你们的。太君，这也过不去呀、啊！你什么意思？啊，太君，你看啊，这里道路狭窄，两边山高林密。恐怕会有八路的伏击。你说的对啊，所以我才会带你们到这儿来。啊？不，太太太君，您什么意意思啊？我想用你们做鱼饵，只有你们从这儿穿过去，我才能知道八路的方位和人数。只有这样，我才能赢得这场战斗的胜利。啊！我明白了，我们是鱼儿，八路是渔夫，您是海盗，啊，这么理解，对吧？志桑，你的脑袋是顶呱呱的聪明啊！谢谢太君。记住，你要保护好自己。喂，你们一定要保护好于桑。如果于桑出了什么问题，你们也不用回来。太君，太君的意思是，你们要保证我的安全，啊？如果我死，你们也得死。你他妈！您放心，于大成员，我们肯定会尽心尽力保护您的安全。是太君，您放心，我们一定啊，努力的保护于大专员。小弟这次机会，少他妈废话，赶紧！兄弟们，走，走，走！太君，我出发了。周老八这件事儿，这里头就咱俩知道。于大帅，您您这是什么意思？连队长也给周老八下了一个命令。
和我有关？连队长让朱老八在围剿八路的时候，把你给杀了。现在正好是借故眼杀。你的意思，咱投八路，投高个屁呀、啊！咱们就算投降，那八路能收咱们吗？你要是想好，你就帮我杀了做了吧。